Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator. And we are going to discuss a very important topic today that is government versus WhatsApp privacy policy. ये जो issue चल रहा है ना Twitter, Facebook, WhatsApp को लेकर इंडिया में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आज ठीक है वॉट इज दिस इशू गोइंग ऑन इन इंडिया राइट नाउ रिगार्डिंग ट्विटर फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड वॉट इज दिस प्राइवेसी पॉलिसी इशू दैट वी आर गोइंग टू डील विद टूडे इन दिस क्लास so i am your educator arpita sharma we are taking topics important topics from current affairs which are important not just for prelims but also for your mains and we are going to decode them very slowly one by one also the class pdf is uploaded on our telegram channel simplifying upsc with ease you can directly download the class pdf from there pdf hamare telegram channel pe directly upload ho jate hain to agar aapko download karna hai koi bhi pdf to aap pehle telegram app ko download kijiye fir telegram channel pe simplifying upsc with ease par jaiye wahan se aapko sare jo topics hain unke pdf unke notes mil jayenge theek hai shuru karte hain Now communication between the IT ministry and WhatsApp on the issue of updated privacy policy has been going on since Jan this year. Let us understand what were the uh, topics going on between communic uh, between the IT ministry and WhatsApp and what is the conclusion now. So first let us understand what is the issue all about. So the issue is that Indian government has asked the instant messaging platform that is WhatsApp to withdraw its recent privacy policy update. अभी जो रिसेंटली व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट डाला है ना कि इसको एक्सेप्ट करो वरना आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाओगे या उसके फीचर्स को अवेल नहीं कर पाओगे तो उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको इस प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा सो बैकग्राउंड ऑफ द इशू इज दैट इन जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी केम अप विद अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी okay basically there were two significant changes first was that almost all the data of users will now be shared with facebook whatsapp pe aapka jitna bhi data hai na wo data ab share kiya jayega facebook ke sath aur facebook ke sath ki jo associated companies hai wo bhi aapka data use kar sakengi to iska matlab kya hai ki whatsapp na to sirf wo data share kar raha hai parent company ke sath but parent company ki jo aur associate agencies hain unke sath bhi aapka data share ho raha hai so as a user one does not have any idea who is going to have access to all your data aap koi photo use uh, share kar rahe ho aap koi bank detail share kar rahe ho whatsapp pe aap kuch bhi share kar rahe ho data whatsapp pe wo data sirf parent company nahi balki aur bhi pata nahi kon kon si associate companies usko use kar sakti hain now whatsapp is only making sure that chats and calls are safe and end to end encrypted other than that each and every piece of information will be shared for example your location आपके फोन का आईपी एड्रेस आपका नाम बिजनेस नेम ऑफ द यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर एवरीथिंग विल बी शेयर्ड। दिस इज टोटली अगेंस्ट द प्राइवेसी विच इज गारंटीड बाय द आर्टिकल 21 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द सेकंड चेंज सेकंड चेंज क्या है सेकेंड चेंज इज डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ दिस प्राइवेसी पॉलिसी दिस टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन और डेटा शेयरिंग पॉलिसी इट इज नॉट अलाउड इन यूरोपियन कंट्रीज क्योंकि हमारे यूरोपियन कंट्रीज में आपस में ना जी डी पी आर साइन हुआ होता है ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जिसके तहत यूरोपियन यूनियन के रेजिडेंट्स की हर तरीके की डेटा को प्रोटेक्ट करना है प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना होता है बट ये पॉलिसी तो सीधा सीधा वायोलेट कर रही है ठीक है तो ये दो चैलेंजेस हैं ये दो अपडेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट जिनके अगेंस्ट है ये समझते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी के की फीचर्स क्या होते हैं देखो प्राइवेसी पॉलिसी की जब बात होती है तो आपको पता होना चाहिए मतलब क्या है प्राइवेसी पॉलिसी का इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद थर्ड पार्टी सर्विसेज यानी कि जब यूजर्स रिलाई करते हैं ना थर्ड पार्टी सर्विस या फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर ठीक है तो जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है दे मे रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट यू और अदर्स शेयर विद दैम ठीक है मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट से यू आर शेयरिंग समथिंग ऑन व्हाट्सएप मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर अपना लोकेशन शेयर कर रहे हो किसी को ठीक है घर है ना कि आप कहीं बाहर हो पेरेंट्स को लोकेशन भेज देते हो अब वो लोकेशन शेयर होगा ना सिर्फ आपके पेरेंट्स के साथ बल्कि व्हाट्सएप के साथ भी बल्कि फेसबुक के साथ भी और फेसबुक किस थर्ड पार्टी को आपके उस लोकेशन को भेजे वो आपको भी नहीं पता तो आप खुद ही बताओ आपकी प्राइवेसी आ गई ना खतरे में समझ आ रही है बात आप किस किस जगह जा रहे हो आपके फोन को ट्रैक किया जा सकता है हार्डवेयर इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिवाइस सच एज बैटरी लेवल अब देखो ये समझना बहुत जरूरी है आपको क्या लगता है सिर्फ व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर होगी नहीं आपके बैटरी लेवल सिग्नल स्ट्रेंथ ऐप का कौन सा वर्जन है आप गूगल पे क्या ब्राउज करते हो मोबाइल का नेटवर्क कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन यानी कि फोन नंबर मोबाइल ऑपरेटर आई सब कुछ शेयर होगा डिलीटिंग अकाउंट मान लो कि आप व्हाट्सएप डिलीट ही कर देते हो आपके फोन से ठीक है इफ समवन ओनली डिलीट द व्हाट्सएप ऐप सिर्फ ऐप डिलीट कर दिया डिवाइस से विदाउट यूजिंग द इन ऐप डिलीट माय अकाउंट फीचर 
when that user's information will remain stored with the platform yani ki aapne apna whatsapp account delete nahi kiya sirf whatsapp ka app uninstall kar diya hai hata diya hai to ye mat samajhna are main to bach gaya radar se nahi aapka account to delete nahi hua na aapne account delete hi nahi kiya aapki information abhi bhi platform pe stored rahegi koi bhi user usko kaise bhi use kar sakta hai data storage whatsapp mentions that it uses facebook's global infrastructure and data centers including those in us to store user data and it also states that data in some cases will be transferred to us samajh aa rahi hai baat facebook ki affiliate companies ke sath us ke sath aapka data share ho raha hai even if a user does not use their location relation features whatsapp will collect your ip address aapke phone number ka code aapke area ka code jisse pata chal jayega kahan rehte ho aap WhatsApp says that if anyone uses their payment services, अब आपको पता है ना WhatsApp के थ्रू भी पेमेंट होती है WhatsApp payment services start हो गई है तो इससे क्या होगा आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हो गई है उनके पास ठीक है तो ये थोड़ी खतरे की बात है इस वजह से गवर्नमेंट इस वक्त थोड़े से यू नो ऑपोजिट में है एकदम थोड़ा अगेंस्ट जा रही है WhatsApp के इस पॉलिसीज के से अनकेडमी ने अभी लॉन्च किया है ये एक बहुत नया ऑफर जो कि है लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनकेडमी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए और आपको कोचिंग की जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है आप अनकेडमी सब्सक्राइब करना चाहते हैं बैचेस को या क्लासेस को मेंटोरशिप चाहते हैं अन पर तो आप लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अन अकेडमी पर अप्लाई कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल कोई ऑब्स्टेकल लाइफ में है क्योंकि अन अकेडमी जो लोन प्रोवाइड कर रहा है प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए इसमें जीरो प्रोसेसिंग फीस है जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट है दो घंटे में अप्रूवल मिल जाता है कोई भी हिडन चार्ज नहीं है कम से कम पेपर वर्क है और टाइम टेन्योर जो है जो पे ऑफ करने का वो भी बहुत फ्लेक्सीबल है अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने लोन का जो फॉर्म का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपसे कोड पूछा जाता है तो अर्पिटा 10 कोड यूज कर सकते हैं और आपको अन अकेडमी की टीम कॉल करेगी और कॉल पर करके सब सारी डिटेल समझाएगी उसके अकॉर्डिंग आप आगे फर्दर बढ़ सकते हैं ठीक है अब यहाँ बात करते हैं मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री ने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है और जिस तरीके से वो इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो अगेंस्ट है इंडियन यूजर्स के डेटा सिक्योरिटी के चॉइस के और इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी के राइट न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी आल्सो इज अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट जो है ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई 2017 में A principle of data localization, which aims to put curbs, curbs means restrictions on the transfer of personal data outside the country, it also may come in conflict with WhatsApp's new privacy policy. अब ये जो नई privacy policy है ना updated privacy policy, WhatsApp अब इसके through किसी भी इंसान का meta data जो है उसको भी share कर सकता है. ठीक है आपका कॉन्वर्जेशन जो एक्चुअल टेस्ट कॉन्वर्जेशन का जो एक्चुअल टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हो उसके बियॉन्ड जो डेटा होता है मेटा डेटा बोलते हैं तो मेटा डेटा क्या होता है इट इज द डेटा दैट डिस्क्राइब्स अदर डेटा इट्स अ प्रीफिक्स ओके तो ये आपकी बेसिक डेटा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कन्वे करता है यानी कि कहां से वो टेक्स्ट आ रहा है किस लोकेशन से आ रहा है किस टाइम पर आया जिस मोबाइल से आ रहा है उसका आईपी एड्रेस क्या है ये ये सारे टॉपिक्स मेटा डेटा में कवर होते हैं तो आप डेफिनेशन समझ लेते हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप देखोगे मेटा डेटा क्या है इट समराइज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा विच कैन मेक फाइंडिंग एंड वर्किंग विथ पर्टिकुलर इंस्टांसेस ऑफ डेटा इजियर ओके नाउ हेयर श्री कृष्णा कमिटी Committee which is headed by retired Supreme Court Judge Justice uh, B N Shri Krishna, it has submitted its report on data protection framework to the government. Now here, what is data? This question can actually be asked in interview as well as it can come in prelims. Data is any collection of information that is stored in a way so computers can easily read read them. Binary format में zero one zero one one zero one zero one zero zero one one इस तरीके से binary format में computer डेटा को इजीली किसी भी चीज को समझ सकता है तो इस फॉर्म में जब हम किसी भी मटेरियल को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में वो डेटा होता है आपके मैसेज सोशल मीडिया पोस्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये सब डेटा है ठीक है पॉइंट क्लियर हो गया श्री कृष्ण कमिटी क्यों बनाई गई थी ये समझ आ गया ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स के लिए ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी एंड बाई गवर्नमेंट इज अगेंस्ट इट Now you let me know what are your thoughts on this topic. आपकी क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर ठीक है आप अग्री करते हो डिस करते हो रीजन के साथ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप दिस क्लास थैंक यू एवरी वन हैव अ नाइस डे अड